But it's ick. When my father gradually was getting old, his highest wish and main desire was to sleep, to thus escape his nightmares of reality that ever was unfair to him. After my pension, also my desires have got lost, while longing for to sleep and to sleep well has come as dominating wishful thinking, which did never quite show up successfully, not only interrupted by the constant urge, uncompromisingly of nature to throw water, but for worries, sorrows and regrets that never ceased in constancy but rather, on the contrary, grew worse. Let's not enter into woeful details. Today's news brought the notification of a double loss of two friends simultaneously since many years, with the announcement of two quiet funerals in silence without celebrations. And the tendency is the multiplication of such losses, a poor comfort being that they will ebb out with time, and constantly more funerals will just pass by, impossible to memorise, attend, or cry your heart out for. Since too much crying will run out of water. Let's return to my old man, who, although struck by difficult disasters, never did complain but always kept his sense of humour, his most dominating and long-lasting personal characteristic, which he learned from an Italian smiling diplomat in China, who came through the storms and traumas of the thirties with a smile. He knew in good time when his time was coming, he had warnings in advance and was more than well prepared, so when the hour struck he just could find his peace in sleep but I am certain that not even the internal final sleep, no matter how irrevocable, definite and peaceful, would provide him with naught else than just a fresh awakening to new activity, with new disasters, sufferings and trials without end, to start all over with, from the beginning, with the same kind of a stoic diplomatic smile. The Italian smiling diplomat in China was Daniele Varè, 1880-1956, who wrote novels from China as well as the autobiography Laughing Diplomat, published 1938. When my father was born, he was born in the year of blood for sova, and he was born from his dreams of a reality that had never been in the past with him. Efter pensioneringen har även mina övriga begär förkommit medan längtan efter sömnen och att då få sova gott har blivit dominerande som önskedrömmar som dock mest har uteblivit inte bara för behovet av att kasta vatten ett naturbehov som ej kan kompromissas med utan för att ens bekymmer, grämelser och sorger aldrig upphört att förbli konstanta om det ej har blivit värre. Låt oss ej gå in på sorgliga detaljer. Dubbel dödsannons förkunnade idag förlusten av två vänner samtidigt på samma gång med två begravningar i tysthet utan firande. Tendensen är att det multipliceras och det är en klen tröst att det avtar efterhand. Allt fler begravningar blott går förbi, omöjliga att minnas, ställa upp vid eller att begråta då ett flitigt gråtande tenderar att bli urvattnat. Tillbaka till min far. Fasten han drabbades av tusen katastrofer klagade han aldrig utan hade alltid kvar sin humor, hans mest dominerande och seglivade karaktärsdrag som han lärt sig av en leende kinesisk diplomat som kommit genom alla trettitals katastrofer med ett leende. Han visste i god tid när det var dags för honom att bege sig vidare, han hade varningar i förväg och var därför noggrant förberedd, så att när det var dags han bara kunde somna in. Då fick han sova äntligen, men jag är säker på att inte ens den eviga och slutgiltiga vilans sömn 
hur evig och återkallelig det den var rent konkret skulle bereda honom något annat än ett nytt uppvaknande till ny aktivitet och nya lidanden och katastrofer utan tal att börja om från början med, med samma stoiska diplomati och leende. Vrakrester. Vad finns kvar när allt av livet gått förlorat? Vad finns kvar av alla brustna hjärtan? Och vad återstår av alla ljusa spruckna illusioner? Vad finns kvar av våldtäktsoffret sedan hennes kärlek vänds till motsatsen av våld? Vad återstår av allens ungdomliga positiva energi när ingenting av allens arbete och strävan lett till något annat än bekymmer om mig i nederlag? Vad återstår av tillit och din tro på mänskligheten när allt som du trodde på förrots och missbrukats av andra? Jo, du har en sak kvar som är mer värdefullt än allting annat. Du har inga illusioner kvar. Du genomskådar verkligheten. Du har blivit botad från ditt eget källbedrägeri och därmed risken för att råka ut för fler bedrägerier. Du har nått immunitet och en sak till kan ingen ta ifrån dig. Du har dina minnen och i bästa fall ett gott och intakt samvete i vissheten om att allt vad du ville, önskade och gjorde enbart var av godo, konstruktivt och kreativt. Wild geese An autumn reflection concerning the wild geese migrating south, an old story. He was completely lost, but then he found a flock that seemed familiar like his kin, so he set out to follow them wherever they would bring him. As they landed by a lake on their long journey to the south, escaping from the winter cold and hardship, his new fellows did not seem to care for him, but treated him like nothing, as not one of them, but like an alien and a stranger, which he almost found humiliating, but he had no choice but to endure it. Where are you from? A flying colleague wondered, but he could not answer as he did not know his origin. But you definitely are not one of us, the other said, and he agreed, accepting that he was an alien, and as he at least was not thrown out and ostracized, he stuck to them, continuing to follow them, as he had nowhere else to fly. But life with them was difficult, as he was different, he was treated differently, often shunned and condescendingly neglected, could not eat with them, but had to find his own means of support all by himself apart from them. And it grew worse, as more and more they showed he was an undesirable, an awkward and unpleasant outsider, and he blamed his white feathers for the inconvenience as all the other geese were grey and there was nothing he could do about his natural, involuntary costume. Finally, they told him straight, you are not wanted here, you are too different, too superior, too handsome and too good for us. Another put it more politely, we are sorry, but you are too much of an outsider, too idiosyncratic and too much your own and we don't understand you nor why you persist in sticking to us, although anyone can see you are not one of us. So he had nothing else to do than to depart and go entirely on his own. He found a lake to rest by, and as he went down to land he noticed a small group of other birds with long necks swimming in the search for food, but in the same white shrouds as he. He ventured to approach them, asking them politely, I lost my flock, may I join yours? They answered him at once, But brother, you are one of us, where have you been? I have been lost, deserted and thrown out by the wild geese. But you are not a goose, have you not seen yourself? Have you not in the mirror of the water found yourself? 
for the first time he ventured to out of the water take a look, and found that he was just like those white gentlemen around him. And what do you call, then, such a hopeless alien as me? You are one of the noblest of all birds, the most accomplished in your purity and whiteness, and if you were left alone, abandoned and rejected, that ennobled you the more and made you worthy of our company, in natural and splendid pride to shine forever, more idealized and sung and dreamed about than any other bird by poets. Time Perspective When my love was ripe, you were the most beautiful of all, a queen of charm and grace and beauty, quite superior in your accomplishments, a marvel of a sparkling jewel of perfection in your style, and how you more than well lived up to it, in brilliant clothes of some extraordinary fashion, part in hippie style and part in Celtic flower power, always gorgeous and admirable in fantasy, with your long, rich, enchanting hair to crown it all in something of a masterpiece of an ideal woman. And how is it now, so many years long after? Actually and reality, there is nothing that has changed. You have not aged, and I have not grown older in our spiritual idealism and creative basis, while the circumstances, although drastically turbulent, and changed by far beyond all recognition, like a wonder prove the fact of our enduring love, that we are still the same, your beauty is still there, I never lost it, and you are the same, although in different circumstances, and our love just keeps on going on, as if the world, the circumstantial changes, and all mundane trivialities and troubles, alterations, shifts and trials, were but an accentuation of our love. And how, like all the lights of stars throughout the universe, it simply cannot be put down and fade. Skuggor Vi är blott flyktiga skuggor som passerar liksom drömmar som aldrig kan fångas men alltid endast drömmas. Allt för vackra för att vara sanna och likväl sannare än hela verkligheten, då verkligheten aldrig består, medan kärleken alltid återkommer, även när den gått förlorad, för att alltid växa, liksom drömmen som aldrig kan bli sann, som dock bara genom sin uppnåelighet är desto sannare, som det absoluta idealet som aldrig kan förnekas eller förträngas, men som alltid överlever till och med den grymmaste tragedi, Liksom för att bevisa att endast den obevisliga och mest omöjliga kärleken är tillräckligt oförneklig och sann för att kunna överträffa hela evigheten. Änglarnas misslyckande Mänsklighetens missbruk av planeten vållade gudfader mycket huvudverk och sådana bekymmer att han allvarligt funderade på att resignera och lämna allt åt Satan, som var ivrig nog att få ta över. Några änglar reagerade mot detta och begav sig upp till den djupt deprimerade allfadern för att anmäla sig frivilligt för att muntra upp den krisartade mänskligheten med att finna något gott hos den att uppmuntra och understödja. Om ni lyckas finna något gott hos människorna alls så är ni duktiga och överträffar mig och jag kan endast be er lycka till och hoppas att ni inte blir besvikna. Först begav sig då barmhärtighetens ängel som försökte finna någon medkänsla och, och en god vilja som fungerade alls överhuvudtaget men fann bara grymhet, egoism och hensynslöshet som begravde alla möjligheter till barmhärtighetens goda vilja och hon återvände upp djupt melankolisk och besviken. Så begav sig ängel nummer två av gott humör och humor för att söka om det än fanns någon lycka hos det dödliga. Men hon fann självmord, depression och kriminalitet 
som allt för dominerande i ständig urspårning till missbruk samt promiskuitet som slutade i slaveri och ont beroende så även hon gav upp sitt uppdrag som förfelat. Då begav sig rikedomens och den goda hälsans ängel i gott hopp om att bland välfärdsstaterna åtminstone få finna framsteg och förkovran optimism och tillväxt. Men hon fann mest bara välfärdssjukdomar som cancer, diabetes, fetma och degenerering och å andra sidan svält, kapitalistiskt missbruk, utsugning och girighet och överväldigande fattigdom. Det här var värre än jag trodde kunde vara möjligt, drog hon som beklämmande men realistisk slutsats. Nästa ängel var spiritualitetens ängel som fromt hoppades på mänsklighetens andlighet. Men allt hon fann i religionerna var pedofili och missbruk. Andligheten använde affärers tjänst och fanatism då vissa religioner allt jämt mördade för sin intolerans. Blott en ängel återstod som än var villig att försöka. Far då ner i dina illusioners menlösa naivitet men hoppas inte finna något, sade Gud i sin uppgivenhet. Hon reste, men det som hon sökte fann hon nästan överallt. Hon var musikens ängel och vart hon än begav sig förekom det någon sorts musik och hon begav sig strax tillbaka och förkunnade för Gud det förekommer faktiskt att folk fortfarande sjunger. Då vände sig Gud om till Satan med beskedet. Jag är ledsen gamle gosse men du har ej någonting att säga till om. Då min sista ängel lyckades med det omöjliga att finna något gott hos mänskligheten och det hon fann är alldeles tillräckligt för att rädda hela mänskligheten. Satan hade redan sett sin seger inom räckhåll och han undrade förvånat Vad kan det ha varit för ett underverk? Gud svarade. Det visste redan Orpheus att inte ens det döda kunde motstå att bli räddade och väckta av musik. The failure of angels The abuse of the planet by mankind caused God much concern and atrocious headaches, so he actually thought of resigning and leaving it all over to Satan, who was keen to take over. Some angels decided to act against this and went up to the sorely depressed God Almighty, suggesting that they should cheer up all humanity by finding out and promoting good qualities. If you find any good qualities at all, you are better than I, and I wish you good luck hoping for your success after all. First went the good angel of mercy, trying to find some compassion and goodwill, still working somewhat among mankind. But she found only cruelty, egoism and ruthlessness, drowning all possible mercy and goodwill, so she returned quite disheartened. Next went the angel of good cheer and humour, hoping to find still some happiness in mortal beings, but she found but suicide, depression and criminality, all parties derailing to abuse and debauchery and ending up in addiction, so she also had to resign with her mission failed. Then went the angel of health and good fortune, hoping to find some progress in welfare states at least. But she found only welfare illnesses like cancer, diabetes, fatness and degeneration, and on the other hand starvation, capitalistic abuse, extortion and greed and overwhelming poverty. It's worse than I thought could be possible, was the conclusion. Next, went the angel of spirituality, hoping to find some enlightenment. But all she found was religious abuse, pedophilia, religion turned into business and fanaticism, certain religions still killing for intolerance. Only one angel remained who was still willing to try. Well, go in your naive illusions then, but don't hope to find anything, God dejectedly said. She went, 
but she found what she searched for almost everywhere. She was the angel of music, and wherever she went there was some kind of music. Returning to God, she said, people are still actually singing. God, turning to Satan, said, Sorry, old friend, but you are out of business. Our last angel actually found something good in mankind, and that one thing will save all humanity. Satan had already anticipated his ultimate victory and wandered bewildered. Whatever could that thing have been? God answered. Already Orpheus knew that not even the dead could resist being saved and awakened by music. The Old Actor Call me a pathetic old fool of nostalgia, but I find some honour in my memories. When I was young, the actor's part was most respectable, a profession held in high esteem, as its demands were high, of diction above all and clarity, which was needed in the classics, of the ageless kind, with Shakespeare every year and also Greek tragedians, and the ensemble acting was accomplished in a consummation of qualification as a teamwork, everybody being vitally important. Then we were invaded by political demands with socialism on the agenda, as the Chinese Cultural Revolution was followed with its obligatory destruction of all ancient values, driving over cultural traditions, making actors of the old school worthless overnight, brushed down into the ditch as outdated and dusty, with their knowledge and accomplished art, all of a sudden undesirable, as only revolutionary propaganda plays as missions of radicalism were modernly accepted, and old actors had to leave discarded with direction to the bottle. What was wrong when, with real theatre, Euripides and Shakespeare, diction that was understood, dramatic realism with man as individual at the centre, actors like Laurence Olivier and Leslie Howard? What was wrong with old films that today still are worth watching, where every word is understandable, a distinct storyline and plot, with careful dramaturgy offering an interesting experience, worth remembering as thought-provoking food for meditation? What's wrong with traditions, Roots in old acquired crafts, maintenance of old knowledge, keeping memories alive and cultivating quality and skill of art and craft in striving to some timelessness in serving poetry as creativity, in moulding an improvement of reality in ideal sincerity. What is revolutionary radicalism and political enforcement to the idealistic quest for ageless and eternal continuity. I'm just an old actor forced to step aside in resignation, facing the sad face of ageing, but I rather see and read old plays as they were written than as they now are performed in modern and absurd and natural unrealistic stagings where you cannot hear or understand a word, for only mumbling, stuttering and slurring nonsense, lacking all articulation, as the modern dog obeyed in office of the revolutionary radical politic theatre of modernism. The reference is to Sweden, especially 1968, a dog obeyed in office is from King Lear. Den gamle skådespelaren Kalla mig gärna för en gammal nostalgisk narr Men jag ser dock en ära i mina minnen Fram till 1968 var aktörens rollen ansedd sådan Ett högt respekterat yrke Då det även ställde höga krav på framförallt diktion och tydlighet 
då repertoaren var den klassiska och tidlösa med Shakespeare varje år och även grekiska tragöder och ensemblen på den tiden var kvalificerad som ett högt utvecklat lagarbete där varenda en var viktig. Sedan kom politiseringen, det viktigaste blev socialismen den kinesiska kulturrevolutionen sågs som föredöme att ta efter med förstörelsen av alla gamla normer, traditioner och kulturvärderingar. Och då blev alla gamla skådespelare prompt överkörda, skuffade av vägen ner i diket som förlegade och dammiga med deras kunskaper och traditioner och gedigna konst med dens förklarade som värdelösa då blott revolutionära propagandapjäser med radikalism som budskap och mission blev accepterade och gamla skådespelare blev arbetslösa om det inte avgick frivilligt med hänvisning till flaskan. Vad var det då för fel då på den riktiga teatern? Shakespeare och Euripides, diktion som gick fram till publik Realism och dramatik med människan som individ i centrum, skådespelare som Leslie Howard och Laurence Olivier. Vad var det för fel på gamla filmer som ju håller en idag att se, där varje ord går fram, där handlingen är genomtänkt och klar, med en fungerande dramaturgi som ger publiken en behållning och där föreställningen är en upplevelse man gärna minns och länge. Vad är det för fel på traditioner, rötter i bevarandet av gamla anor, vidmakthållandet av gammal kunskap, vårdandet av minnen, odlandet av kvalitet, gedigen hantverksskicklighet och konst och strävandet mot tidlöshet i tjänandet av poesin som kreativitet i skapandet av bättre verkligheter genom innerlig idealism. Vad är väl revolutionär radikalism och tvångspolitisering mot idealistens strävan till ett hållbara och eviga? Jag är blott en gammal skådespelare som nödgar sig resignera inför åldrandets bekymmersamma fas. Men ser och läser hellre gamla pjäser som det skrevs än som det nu för tiden vanställs genom onaturliga, orealistiska, moderna uppsättningars artificiella, scenografiska absurditet. Där man ej förstår och hör ett ord av vad som sägs förändras oartikulerat, sluddrande och mumlande. Soap bubbles. Walter Scott wrote many novels, often rather long and tedious, and he kept on writing them beyond his bankruptcy, despite the fact that they grew constantly more boring. It was said of him that all his dedication was to blowing up soap bubbles for his own interest only, in a narcissistic bluff of great dimensions, but there is a major difference. Soap bubbles will burst and come to nothing, while, as already the Romans put it, verba volant, verba scripta manent, what is written will endure, and many of his novels will remain as marvels of invention second only to the Shakespeare poet. Never mind the audiences of ignorant, indifferent readers who will never read a book through and are bored by merely the sight of letters, as most people are illiterate intellectually, as hopeless cases to be pitied for their limitation. That which matters is what you pen down with honesty, and know sincerely for sure that it was worth the trouble of preserving as experiences and thoughts and insights. And if there will be no other readers of your texts at all, you can be sure that God himself will read them the more carefully. Sopublor Walter Scott var en romanförfattare av många långa tråkiga romaner 
och kom med ständigt nya även efter sin bankrutt trots att det bara fortsatte bli mera tråkiga. Det sades om honom att han blott ägnade sig åt att för sin egen skull i narcissistisk fåfäng, egen kärlek, blåsa soppbubblor i konstruktionen av sin egen bluff med detta skillnad på litteratur och soppbubblor. Det senare kan endast spricka medan redan romarna väl visste att uttrycka saken. Verba volant, verba skripta, manent. Orden flyger, men det skrivna ordet ska bestå. Och många av hans imponerande romaner ska bestå som mästerverk av fantasi och mänsklig rikedom i skuggan endast av poeten som skrev Shakespeare. Bry dig inte om det likgiltiga ignoranta läsarna som inte orkar läsa genom hela böckerna och som bara vid ett tryckta ordets åsyn lägger av då tyvärr de flesta människor är intellektuella analfabeter att beklaga som hopplösa fall av självbegränsning. Det som gäller som väsentligt är vad du själv skriver i uppriktig ärlighet och vet att det var värt besväret att bevaras som erfarenhet och insikter och tankar och om dina texter aldrig finner andra läsare ska du då veta att Gud själv ska läsa dem med desto större noggrannhet.